Greetings, my name is Walter Zagrevich, President of Global Vision Ministries. Welcome to the Global Vision School of Ministry Online. Добро пожаловать на школу служения глобального видения онлайн. Global Vision School of Ministry Online. Today we have Sister Marcy Labaki teaching. Сегодня у нас есть сестра Марси Лабаки, которая будет преподавать. She is a missionary evangelist who has traveled and ministered in many nations of the world. Она миссионер евангелист, которая путешествовала по многим нациям мира. She has planted churches. She has taught in many Bible schools. Она основывала церкви. Она преподавала во многих библейских школах. And we are so happy that she is participating in this online teaching. И мы очень счастливы, что она участвует в этом обучении онлайн. Open your heart and receive this dynamic teaching. Открывайте ваши сердца и принимайте это динамичное учение. And go back and listen to every one of her lessons online. И вернитесь назад и прослушайте все ее уроки онлайн. God richly bless you. Бог обильно да благословит вас. I greet you all in the name of Jesus Christ. Я приветствую вас всех именем Иисуса Христа. The name that is higher than any name. Имя, которое превыше всякого имени. And the name that every knee has to bow to, not in eternity, but now. И имя, пред которым преклонится всякое коленя, не в вечности, но сейчас. And every tongue has to confess that Jesus Christ is Lord. И всякий язык должен исповедовать, что Иисус Христос Господь. I think that so many people have relegated the power of the name of Jesus into eternity. Я думаю, что очень много людей, они взяли эту силу имени Иисуса и перевели ее в вечность. We probably won't be, we probably wouldn't need to use the name of Jesus over the devil in eternity. Surely we're going to be with God. И, возможно, нам не придется использовать силу имени Иисуса в вечности, потому что мы будем с Богом. I think that everything that is written in the Word is for now, but we haven't been practicing it because we just, we just put on this false holiness that's, that's too powerful. Oh, my. You are filled with God. That's who you are. И иногда мы не используем эту власть здесь и сейчас, оставляя ее на вечности. Но я верю, что все, что написано в Слове, это на сейчас. И вы могущественны в нем. Knowing the power of the name of Jesus will put you over in your living of your Зная и силу имени Иисуса поможет вам в каждом аспекте вашей жизни. And the same way it is with the will of God, knowing the will of God. И то же самое с волей Божьей, знание воли Божьей. When we know the will of God, it is, it is, praying is very easy, but it's hard to pray when you're not sure whether this is the will of God that you're praying for or not. И молиться, когда знаешь волю Божью, легко, но когда, но молиться очень сложно, если ты не уверен, является это волей Божьей или нет. I believe that the greatest hindrance to answered prayer is not knowing God's will. Я верю, что величайшее препятствие, когда мы не получаем ответы ни молитвы, это незнание Божьей воли. God's will is actually God's vision. Божья воля это на самом деле Божье видение. When we do not know God's will, it undermines your confidence in prayer. Когда ты не знаешь воли Божьей, это умаляет твою уверенность в молитве. It undermines your faith or your response to God's word. Это уменьшает твою веру или твою реакцию на Божье слово. It undermines your courage, which, 
if we read Joshua and all through the Bible, God encourages us to be courageous. Это уменьшает вашу смелость. Я видел в Библии, в Иисуса Навина и на протяжении всей Библии Бог вдохновляет нас быть мужественными. I believe that we all, all of us, 100% of us, want to have more success in our prayer life. Я верю, что все мы на 100%, на 100% желаем иметь больше успеха в нашей молитвенной жизни. Knowing the will of God is really, we could say, knowing the will of God is like knowing and seeing the vision, what God sees for us, what God has planned for us, which is the vision of God. И знание Божьей воли – это знание того, что Бог видит для нас, что является и видением Божьей. Божьей. And so when we have the right vision from the Lord, the vision does a few things for us. И когда мы имеем правильное видение от Господа, это видение делает несколько вещей для нас. Let me just, uh, let me explain that a little bit more. Позвольте мне это немножко больше объяснить. When Jesus said, feed the multitudes, that was the will of, of the Lord. Когда Иисус сказал, накормите множество, это было воля Божья. But that was also that Jesus shared his vision. That's his vision. Instead of sending these people home, this multitude to send them home, he said, no, feed them. So he painted a picture for them that they were supposed to walk into. И он также поделился своим видением, он не отправил всех домой, он нарисовал свою картину, в которую все должны были войти. And his picture is the will of God. И его картина – это воля Божья. So when we have the right vision of, of, of what God wants in our life, his will in our life really Uh, demonstrates his vision for us. The vision protects us from making wrong investments. И когда мы имеем Божье видение, видение Божьей воли, это защищает нас от неправильных инвестиций, вложений. For one thing, it protects us from investing wrong words into this vision. И одна вещь, это защищает нас от инвестирования, вкладывания неправильных слов в это видение. You just think when blind Bartimaeus came to Jesus, and he didn't come to Jesus, he heard Jesus um, walking in the crowd, and what did blind Bartimaeus say? Просто вспомните, когда слепой Бартимей, он услышал Иисуса в толпе, то что э, он этот слепой сказал? He did not invest wrong words into this vision. He, he had a vision that this healer who can heal me of, of this blindness, he is walking and I'm going to get a hold of him. И он не инвестировал плохие слова. Он сказал, что этот целитель, и он может исцелить меня, и я буду держаться него. So he took his garment off that identified him as blind. He took it off and threw it away. И он снял ту часть одежды, которая идентифицировала его как слепого человека, и выбросил ее. And he cried out, have mercy on me, thou son of David, have mercy on me. И он взывал, смилостивейся надо мной, сын Давида, яви милость свою. When we have the vision of God, which is the will of God in our lives, we will not invest the wrong praying in our lives. Когда у нас есть Божье видение, что является Божьей волей, тогда мы не будем инвестировать неправильные, неправильные молитвы в нашей жизни. Some people pray prayers like, Lord, if it be your will, then heal me. Некоторые люди молятся молитвой, Господь, если на то Твоя воля, исцели меня. That prayer is not going to be answered. Это, эта молитва не будет отвечена. And then you're walking around and saying, I prayed and God didn't answer because it's just like Mary said, they have no wine. And Jesus said, I, you didn't connect with me. So 
Or you might pray prayers that say, Lord, you see how sick I am. You see how painful this is. Lord, please, Lord, can you just help me? Или вы, возможно, молитесь такой молитвой, Господь, ты видишь, насколько я болен, ты видишь, как мне больно, пожалуйста, помоги мне. When we have the vision of God, it protects us from investing wrong objects, wrong things, wrong material into, into this vision. Когда у нас есть правильное видение от Господа, это защищает нас от неправильного инвестирования, от инвестирования неправильных объектов, вещей в это видение. It also protects us from wrong actions. To, to, in order to have this vision fulfilled in our life, we will not allow wrong actions in our lives. Также это защищает нас от инвестирования неправильных действий в нашей жизни. Мы не будем принимать неправильные действия. Jesus said to the man with the withered hand, he said, stretch forth your hand. Иисус сказал человеку с сухой рукой, простри руку свою. That was the right action for the vision of healing. И это было правильное действие для видения исцеления. He said to the man who was laying on a, on a bed for, I don't know how many years, waiting for the angel to disturb that pool so he can be healed. He was laying there for many years and Jesus said to him, you've got the wrong actions. И Иисус сказал также человеку, лежащему много лет, который у той воды ждал много лет, когда же кто-то ее побеспокоит. И Иисус ему сказал о том, что его действия неправильные. He said the right action is if you really want to get healed, rise up, take up your bed and walk and move forward. Hallelujah. И он сказал, правильное действие, если ты действительно хочешь исцелиться, нужно встать, взять свою постель и идти. Leave the sickness behind. And you become the one who is controlling the situation instead of the sickness is bossing you around. The four lepers said, why sit we here until we die? We're, as long as we sit here, we're dying more and more every single day. Четыре прокаженных сказали, сказали, почему мы здесь сидим? А пока мы здесь сидим, мы с каждым днем умираем. They had the wrong actions invested into the vision of God. У них были неправильные действия, инвестируемые в видение Божье. But finally they gave up. Но наконец-то они сдались. They got up and said, let's walk towards the answer. Let's make a few steps if that's all we can do. Они, они высотали и пошли к ответу. Они сказали, давайте сделаем эти несколько шагов, если это все, что мы можем сделать. И что произошло? Господь послал свою армию, и они услышали армию Господа. It's amazing how God moves when we move. Это удивительно, когда, как Господь двигается, когда двигаемся мы. You know, one of, the, one of the wrong prayers as well, you just think of it. One of the wrong prayers is, oh God, can you move, can you move in our life, move in our church. И одна из неправильных молитв, если вы подумаете, это такая, Господь, двигайся, двигайся, если ты можешь в нашей церкви. And the Bible teaches us that we need to move. We need to get up. We need to begin to respond to God's word first. Because you know, really, if you study up the scriptures and see that God is light, light is movement. It never can stay still or it'll be darkness. God is light. And in him is no darkness at all. И если вы будете изучать это, в Библии говорится, что Бог есть свет, а свет это движение, и в свете нет никакой тьмы вообще. So God is moving all the time. Поэтому Бог, Он постоянно двигается. We are the, one who are, we are the ones who are 
lagging so far behind and God already moved past us, moved with signs, wonders, and miracles, moved by his Holy Spirit. And we're praying, oh God, please move. He moved. You're the one who's sitting. И э, мы, те, которые отстаем, а Господь уже давно двигался со своими чудесами и знамениями, это мы, которые отстаем позади. Аминь. И давайте изгоним эти неправильные действия и начнем действовать согласно Слову Божьему. The Bible says that God is pleased in Hebrews 11:6 that the only thing that God is pleased with is with faith. Faith is action. Faith is response to God's word. That's faith. И в Библии говорится, что единственная вещь, с помощью которой можно угодить Господу, это написано в Евреям 11.6, что верой можно угодить Господу. И вера – это действие. Вера – это является реакция на Слово Божье. So why didn't God give the victory to the lepers and bring the food to them while they were sitting and waiting? Why didn't God do it? И почему Господь не принес освобождение этим прокаженным и не принес им еды? Почему Он этого не сделал? They were sitting there and praying like many of you are. You're sitting there in, in a position of sickness. And you're praying and praying and praying for God to do something. And you're getting worse every day. И они сидели там и молились, как многие из вас молятся, сидели в позиции болезни, и вам становится все хуже и хуже с каждым днем. But one day, Но однажды, I believe that you're going to rise up. Я верю, что вы встанете. And you're going to say, God, you said, but by his stripes I am healed. I'm going to act healed. I'm going to walk into that word. I'm going to walk into the promise. God doesn't have to walk into the promised land. The children of Israel had to walk into the promised land. Вы встанете однажды и скажете, что ранами его я исцелена. Вы сами войдете в это обещание. Бог уже там. Ему не надо было входить в обетованную землю. Это Израилю необходимо было войти в обетованную землю. And as you arise and begin to move into the promise, yes, the sickness will say, I'm still here. I'm still here. I'm still here. Those are the giants you have to fight through. И когда вы встанете и начнете входить в эти обетования, то болезнь будет там и, будет там и говорит, а я еще здесь, но это те гиганты, против которых вы должны противостоять. You will have to do what Jesus did. Вам нужно сделать то, что сделал Иисус. He just said it is written. Он сказал, ибо написано. You will have to say it is written. God said that by his stripes I'm healed. It is written and it doesn't matter about my feelings. Вам нужно сказать, ибо написано ранами его, я исцелен. Бог уже сказал это. Amen. And so if we believe, we believe in the doctors more than we believe in God. И мы верим во врачей больше, чем мы верим в Бога. Because the doctor says you're sick. And now you're acting sick. You're like, oh yeah, okay, yeah, yeah, okay, I'm sick and, and all this. And what do I do? What kind of pills do I take? So you believe the doctor 100%. Вы, доктор вам говорит, вы болен, и вы начинаете вести себя как больной человек. И вы такой, да, 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 что там за лекарства, и вы верите в это. What if we would say, let me see what kind of diagnosis God gives me? А что если вы скажете, давайте посмотрим, какие там диагнозы Бог дает мне? What does God say about me? Что Господь говорит обо мне? So go to God and say, Lord, what, what are you saying about my sickness? What, what diagnosis are you giving? If you believe in the doctor, now let's go to God and just see what God says. Если вы верите в Бога, идите, uh, идите, если вы верите в врачей, то идите и к Богу и спросите у Него, а что ты думаешь по поводу моей болезни? Что там за диагнозы у меня? And you already know what God's gonna say. И вы уже знаете, что Бог скажет. He said, I already healed you on the cross. Он сказал, я уже исцелил тебя на кресте. Hallelujah. So start believing in it. How do you believe in it? You arise and you act out the scripture. 
Matthew 4, 4 says, Man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. Начните, вставайте, начните и верьте, и действуйте в этом, как в, Аби... в Матфея написано 4.4. Ибо человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аллилуйя. Аллилуйя. Окей, это было действие. Мы должны... Если мы... Вижения будет защищать нас от неправильных действий. Теперь вижения будет также защищать нас от Итак, это было действие. Видение будет защищать нас от неправильных действий, но также видение будет нас защищать от неправильного верования. We will begin to believe what God says instead of believe what our circumstances say to us. Мы начнем верить в то, что Господь говорит нам, вместо того, чтобы говорить, что, верить в то, что обстоятельства говорят нам. The vision also will protect us from wrong use of our time or wasting our time. Видение также будет защищать нас от неправильного использования нашего времени или от напрасной траты нашего времени. I remember when I was in the airport and I was running to my gate. Я помню, как я была в аэропорту, и я бежала к своим воротам. And I saw there were there was a mother sitting with two or three children and they were doing their nails and they were sitting on the floor because there were no chairs there they were sitting on the floor and laughing and talking and doing their nails putting nail polish on and uh, just enjoying themselves и я видела как мать мама там одна сидит с двумя тремя детьми и дети сидели на полу они делали ногти себе там просто лак лак красили наслаждались временем And I looked at them and I thought, you know, if I were doing that, if I would sit down, it's not sin for them because they probably are waiting for their airplane maybe five, six hours later or something. But I, mine is already at the gate and I have to run. For me, it is sin to waste my time like that. I have to run. It's missing the mark to do what they're doing. И я посмотрела на них, и я вижу, что они, возможно, ждут своего рейса, который уже там 5-6 часов ждут. А я бегу к своим воротам, для меня это просто грех попросту тратить свое время. Это как будто я упускаю цель. So my vision of traveling to a certain place kept me on course and not wasting my time. Поэтому мое видение в путешествиях – это держать себя в курсе и не тратить свое время. Amen. Oh, I believe so many, so many people waste their time discussing things, looking at things, being involved in things that do not fulfill the vision of God in their lives. И я верю, что так много людей, они просто попросту тратят свое время, обсуждая вещи э, какие-то ненужные и э, упускают волю Божью в своей жизни. And then we also, the vision protects us from wasting our money and investing our money in the wrong places. И также видение, оно защищает нас от неправильного или использования или инвестирования наших денег в неправильные места. Our vision also from the Lord, if we know it, protects us from wasting our energy, our personal energy. И наше видение, если оно от Бога, оно защищает нас от неправильного инвестирования нашей энергии. We also are protected from, from things of the past. When we have a vision up front, we don't turn around and look what, what happened in the past. We move forward. И это видение, оно также защищает нас от прошлого. Когда у нас есть видение перед нами, тогда мы больше не оглядываемся на прошлое. It also protects us from insecurity or indecision, having a hard time to make a decision and stick with it. Это также защищает нас от неопределенности или каких-либо внутренних внутренней неуверенности, помогает нам принять решение и оставаться с ним. Hallelujah. Hallelujah. The vision protects us from what should not appear in that vision. 
Видение защищает нас от того, чему не следует появляться в этом видении. For example, when Jesus said, feed this multitude. Например, когда Иисус сказал, накормите это множество. The disciples said, let's send the crowd away. That did not belong in that vision. И ученики сказали, давайте отправим эту толпу. И это не принадлежало этому видению. The disciples could have said, Tell the crowd they need to find their own food. That did not belong in that vision. Ученики могли сказать, скажи толпе, пусть каждый найдет свою еду. И это не относилось к этому видению. The disciples did say, we don't have money and we can't buy food, enough food for these people. That did not belong in this vision. И ученики сказали, что у нас нет денег, и мы не можем купить еду для всех людей. И это не имело отношения к этому видению. So can you see how when we have the vision of God, and God says, build this, do this, go there, we, when we start talking like, well, I don't think I can, I don't have enough money, I don't think my health is good enough, I don't have enough time, all those things don't belong in that vision. И, uh... Когда Бог нам говорит, строй, делай, мы можем uh, говорить, что О, у нас нет денег, у нас нет достаточного времени, и это все не имеет отношения к этому видению. A negative attitude, words and deeds don't belong in the vision of God. Негативные слова, действия и отношения, они не принадлежат видению Бога. All we need to say is God told me and God gave me this vision. This is his will and I am going to do it. How are you going to do it? I don't know. Only God can help me and God will help me. И все, что вам нужно сделать, это сказать, что Бог дал мне это видение. Он дал мне все для этого. И как ты будешь это делать? Я не знаю. Бог знает. Like Isaac asked Abraham and he said, I see the wood, I see the fire that you have, the ability to start the fire, I see the ability you have to build that altar. Where is the offering? Как Исаак спросил Авраама, я вижу, что у тебя есть дрова, я вижу, что у тебя есть возможность начать огонь, я вижу, что у тебя есть алтарь, а где же жертва? And Abraham said, God will provide an offering for himself. I'm going to go and build this altar and God is the provider. I'm not. И Авраам сказал, что Бог обеспечит себе жертву. Я пойду и построю этот жертвенник, а Бог обеспечит, но не я. You see, when, when Jesus gave the disciples the vision of going over to the other side, there were hindrances along the way. Видите, когда Иисус дал своим ученикам направление, видение пойти на другую сторону, то по пути встречались препятствия. The things that should have not been in that vision was a storm should have not been there, the wind should have not been there, the hindrances should not be in that picture, but they were. И вещи, которые не должны были быть в этом видении, это шторм не должен был быть в этом видении, ветер не должен был быть в этом видении, и препятствия не должны были быть в этом видении, но они были. And Jesus said, where is the vision or the word of my, or my will that I spoke in the beginning? Go over to the other side. И Иисус сказал, где же мое видение, где же мое слово, когда я сказал, что идите на другую сторону? And disciples, the disciples allowed wrong things to enter into the picture that God gave to them. И ученики позволили неправильным словам войти в то видение, которое дал им Господь. You just think about your own life. Ты просто подумай про свою собственную жизнь. Think about how us humans we allow the injustice of the devil and Satan to come and give us words, give us pits, give us other people's experiences to hinder us from going forward. 
Просто подумайте, как мы позволяем дьяволу приносить эти неправильные слова, опыт других людей, приходить в нашу жизнь и препятствовать Слову Господа. Let's move forward with the will of God and the vision of God. So I will, I will begin now that I introduce this subject, I will begin to uh, show the will of God or the vision of God and how it works. И сейчас давайте продолжим дальше. То есть мы говорили о воле и видении Божьей, о Божьем, а сейчас давайте uh, посмотрим, как это все работает. Because I believe that after we're done through with teaching this On, on the vision of God, the will of God, that your prayers will be so powerful as I've seen so many people. Their prayer life changes completely. И я верю, когда мы закончим эту тему касательно видения и воли Божьей, то ваша молитва, молитвенная жизнь, она полностью изменится. И я видела, как многие молитвенные жизни изменились совершенно. First of all, We must agree with the will of God. Во-первых, мы должны согласиться с волей Божьей. We must, when we agree with the will of God, we will begin to declare God's will. И когда мы согласились с Божьей волей, мы должны начать провозглашать Божью волю. Moses began to declare the will of the Lord In the midst of bondage, Моисей начал провозглашать волю Божью в рабстве. In the midst of slavery, в месте пленения. In the midst of pain, в месте боли. There was anxiety and burdens. Были переживания и тяготы. There was abuse and there was crying. Было насилие и плач. There was hurt and there were impossibilities. Была боль и были невозможности. And yet, if you read the Bible and see how that Moses went every single time, ten times, and said, this is God's will for my people, Israel. И если, и если будет читать в Библию, то там написано, как Моисей ходил 10 раз и говорил волю Божью, что это то, что я приготовил для своего народа. He, he spoke direct, directly to that bondage, to Pharaoh, the one who was holding them captive. Он говорил прямо этому, этому рабству, этому фараону, который держал их в пленении. And he said it over and over again. This is the will of God. Let my people go so they can worship me. И он сказал об этом снова и снова, сказав, отпусти народ мой, чтобы они поклонились мне. And Pharaoh tried to make deals with, with Moses. И фараон пытался заключить сделки с Моисеем. And this is how the bondage makes deals with us. И вот и так рабство заключает сделки с нами. Well, you know, if you just feel a little bit better, that's fine enough already. That, that's good. That's good. Just feel a little bit better. And we settle for less. И если вы уже чувствуете себя немного лучше, то это уже хорошо. Знаешь, как ты соглашаешься на меньшее. We need to do what Moses did. Moses said no every single time. No, I, I am going to only say what God said. Let all of my people go. Мы должны сказать то, что сказал Моисей. Каждый раз он говорил нет и говорит, отпусти весь мой народ. Not only the people, but their possessions as well. Не только людей, но то, что им принадлежит также. And we pray and we say, oh, God, just heal me. But then our finances are all falling apart. Oh, well, okay, we'll leave the finances in the devil's hands. И как мы иногда молимся, о, Господь, исцели меня. Но вот что-то наши финансы падают, и мы такие, ну, пусть наши финансы остаются в руках дьявола. Also, he said, let the children, let the children stay. You guys go, you older ones, and we'll keep the children, we'll keep the cattle. And he said, no, everybody is going into freedom in Jesus Christ. Hallelujah. 
Он также сказал, пусть остаются дети и скот, а вы, взрослые, идите и поклонитесь. Но он сказал, нет, мы идем все в Царство Иисуса Христа. Аллилуйя. The blood of Jesus sets everything free. The finances, the cattle, the possessions, and, and, and the people, and the children. Everyone is redeemed by the blood, and we are walking together into freedom. Иисуса Христа, она всех освобождает и все освобождает людей, детей, финансы, и мы ходим в свободе. You just think of it. How did Moses get this freedom for the children of Israel? How did he get it? Просто подумайте, как же Моисей завоевал эту свободу для детей Израиля? Как он это сделал? He simply spoke the will or the vision of God. Он просто сказал видение или волю Божью. He just declared the will of God, 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 until Pharaoh broke and said, okay, you can go. И он просто провозглашал волю Божью, и провозглашал волю Божью, и провозглашал волю Божью, пока фараон не сдался и сказал, хорошо, можете идти. You know, Satan is a persistent um, um, spiritual being. Even when they went and they went through the Red Sea, if you will recall how God made a way into the Red Sea, still Pharaoh did not want to let him go. He still followed them. И вы помните, что когда они уже дошли до Красного моря, то все равно фараон, он преследовал их. Дьявол не сдался. But the interesting thing is this. That which has saved Israel, made a way for them, that very same water destroyed the enemy as he came behind the children of Israel. Но то, что интересно, что те же самые воды, которые расступились перед дети, детьми Израиля, они поглотили тех, которые гнались за ними, и, э, как только они очутились за ними. If you take a look how, how God saved Israel and how God saved Noah, the same waters that destroyed all wickedness and evil, that same water made Noah go even higher and be safe in his ark. И если вы посмотрите, как Бог освободил Израиля и как он освободил Ноя, что те же самые воды, они уничтожили всякую нечистоту и позволили Ною спастись и пойти на высоту на своем ковчеге. You know, the interesting part is that, no, that Moses spoke the will of God and got the people set free. But with the same breath, we see that God also spoke his will to create this world. Genesis chapter 1, verses 1 to 31, we read that it was dark, it was empty, it was formless, it was turbulent, it was, there was sickness, it was frustration and chaos, yet God spoke his will into every one of those situations. И в Бытие, первая глава, с 1 по 31 стихи, мы видим, что было темно, там ничего не было, были болезни, хаос, но Бог проговорил свое слово в эту ситуацию. Аллилуйя! You got chaos in your life, you got darkness in your life, you've got emptiness in your life, begin to speak the will of God for you. И если в вашей жизни есть хаос, если в вашей жизни есть темнота, начинайте говорить волю Божью в вашей жизни. Make your day the way God made his day. Сделайте ваш день так же, как и Бог сделал свой день. God spoke light where there was darkness. Бог говорил свет, где была тьма. You speak health where there is sickness. Вы говорите здоровье в то, в то место, где есть болезнь. He spoke supply and plentifulness where there was nothing, where there was emptiness. И он говорил, послал обеспечение там, где была пустота. You need to begin to speak 
health, you need to begin to speak. God shall supply all of my needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Вы должны начать говорить здоровье. Вы должны начать говорить, что Господь все обеспечит по богатству славы Своей во Христе Иисусе. And in Russian or Ukrainian it's different, but, but he said, let there be light. Let there be light. И да, в русском, украинском, наверное, немножко по-другому говорится, но там uh, написано, что да будет свет. Yes, let there be, let there be, let there be health today, let there be joy today, let there be peace today, hallelujah. Да будет, да будет здоровье, да будет радость, да будет мир, аллилуйя. You know, we have to realize that all these, these, uh, these uh, principles that we are speaking of, all of these things from the Lord are above everything that Satan can ever do. И мы должны знать, что все эти принципы от Бога, о которых мы сейчас говорим, они все превыше того, что дьявол делает. So when we speak peace over trouble, trouble is less. It has to cease. И когда мы говорим мир над проблемой, то проблема, она меньше и должна исчезнуть. When we speak supply, it is supernatural and it is greater than your lack and it will totally uh, erase and eradicate your, your lack. И когда вы говорите о обеспечении в недостаток, то он выше недостатка, и тогда он исчезнет или уйдет этот недостаток. What is God's will? Что является волей Божьей? His written word is his will. Его написанное слово — это его воля. Maybe some of you have had a prophetic word given to you. Возможно, кому-то из вас было дано пророческое слово. And you looked at your circumstances, you started to follow circumstances, you start to follow what you see, what you don't have, and that prophetic word has not been fulfilled. И, возможно, вы смотрите на свои обстоятельства, вы начинаете следовать вашим обстоятельствам, и это пророческое слово, оно не исполнилось. And the reason it's not fulfilled isn't because the prophet is wrong. It's because you did not keep the prophetic word in front of you as your vision. И причина, почему это пророческое слово не исполнилось, это не в пророке, а в том, что вы не сохранили это пророческое слово перед собой, не держали его как видение. I pray that you would know the Old Testament and remember the Joseph of the Old Testament. Я молюсь, чтобы вы читали Ветхий Завет и помнили Иосифа. Joseph kept his vision in front of him. Иосиф, он держал свое видение перед собой. He kept the word of the Lord that God gave to him, the will of God, and wherever he was sent, to prison or wherever, he just kept on keeping on believing that God's word is true and it will come to pass. Он просто сохранил то видение, которое Господь ему дал, и он держал его перед собой, куда бы он не пошел в тюрьму или куда-либо еще. Он верил, что Слово Божье, оно свершится. And if you read all that Joseph went through and how he was accused falsely, sent back to prison, I mean, some of us would have given up already. И если вы прочитаете все то, через что прошел Иосиф, как он был ложно обвинен и снова был брошен в темницу, многие из нас, наверное, бы сдались. But Joseph didn't. Но Иосиф не сдался. Because he kept that word alive in his heart. Потому что он хранил это, это слово живым в своем сердце. And it came to pass. И оно свершилось. And it came to pass through an evil man, through some kind of a pharaoh that was ruling and reigning. И оно свершилось через злого человека, через какого-то фараона, который правил в той земле. May this encourage you. Пусть это вдохновит вас. I pray that I can encourage you to revive that prophetic word that someone gave you and begin to believe God 
for it to come to pass. Я молюсь, чтобы мы, я могла вот это ободрить вас, и чтобы это пророческое слово оживилось в вас, и оно свершилось для вас. I know that, that this is of the Lord. I've seen this as I was preparing for today. God gave me this vision that somebody, somebody just allowed the prophetic word to, to disappear or not to be alive in their lives. And I believe that God is reminding you that God is a faithful God. И я знаю, что это слово от Бога, потому что Бог мне его дал, пока я готовилась, а, потому что Бог а, хочет, чтобы это пророческое слово, которое дано было вам, ожило, потому что вы позволили ему а, увянуть, а Бог, он живой Бог, и он верный. If God gave you that word, he will also bring it to pass, but you must continue to see it and be, continue to declare it. No, God said that I'm going to do this and this and this, and this is what you need to continue to say. И если Бог вам дал это слово, то Он его и исполнит. Просто вы сохраните его живым, держите его перед собой. Now let's continue to decipher what is the will of God. Number one, third John 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. So take a look. Here's God's will. Вот, посмотрите, вот Божья воля. Beloved, I wish above all things that you may prosper. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. You know, sometimes when we think about prosperity, we think like about that millionaire. И вы знаете, иногда, когда мы думаем о преуспевании, мы, мы думаем об этом миллионере. No, that you may prosper means that you would be successful in what you are doing. Нет, преуспевание это означает быть успешным в том, что вы делаете. What did God call you to do today? К чему Бог призвал вас сегодня? What are you supposed to do as, as far as obeying the Lord today? Что вы должны делать в послушании Господу сегодня? Do you have your needs met today to accomplish that which is assigned to you by God for this day? Восполнены ваши нужды для того, чтобы исполнить то, к чему предназначил вас Бог сегодня? I believe that you have plenty for today. Я верю, что у вас есть достаточно на сегодня. You have plenty of strength. У вас достаточно силы. Plenty of courage. Достаточно смелости. Plenty of everything that you need to fulfill God's word or God's will for today. И достаточно всего, что вам необходимо для исполнения Божьей воли сегодня. And when you need a million dollars, like the millionaire, he needs millions of dollars because he's operating on millions. И когда тебе нужен миллион долларов, как миллионеру нужен миллион долларов, потому что он работает с миллионом, then God will provide that. тогда Господь обеспечит это. But I know that many of us don't even want to be responsible to, have, to handle millions of dollars. We don't maybe even know how. We wouldn't know what to do with it. Я знаю, что многие из нас даже не хотят иметь этого миллиона, потому что не хотят ответственности или, возможно, не знают, как обращаться с ним и что делать с ним. You just think, if, if where you're living right now, and all of a sudden you have a million dollars in your house, you know how dangerous that is? Вот просто подумайте, там, где вы живете, и вдруг внезапно у вас миллион, э, миллион долларов, вы можете себе представить, насколько это опасно? Because you know how many people find out immediately if you've got a million dollars or not. Потому что вы знаете, как много людей сразу же узнают, есть ли у вас миллион или нет. 
and you would be so afraid you'd be locking all your windows locking all your doors you you're you're just afraid to go outside you're not sure what to do that would put you in bondage и вы сразу же будете бояться вы будете запирать все ваши двери и окна и это вас просто поместит в рабство I remember carrying a big, big load of money one time when I was involved in the business and how I was praying all the way to the bank. Because I, I was praying, oh God, don't let me have a flat tire. Oh God, don't let me get into an accident. Oh God, because I've got this, this loads of money on me. I cannot stop anywhere on the side of the road. И я так молилась Господь, да не позволь, чтобы у меня прокололась шина, чтобы я не попала в аварию, потому что у меня вот такая огромная куча денег с собой. And we think, oh, if I only had a million dollars, how happy I'd be. You would be afraid, you would be hiding, there would be problems, you would have to hire somebody else, you'd have to get lawyers, you have to maybe move. 